でまあ、僕の一番の目的っていうのはより多くの人にこの本物のワークアウトを知ってもらうことによって素晴らしさを体感してほしいんですよ彼は本物のワークアウトを伝えるために直接指導をする企画を試みたちょっとしたポイントを指導することで大きな結果の差を体感いただいたのだったしかも今のだけでもだいぶ張ってきた<笑><笑>すごく、はい、狙ったターゲットを意識できましたまだ想像もしてなかった<笑>角度からの意見だったんでそこで彼はあることに気づいたのだったいつも YouTube の動画を見ていただいている読者の方でも正しいワークアウトができていない現実があるということだ実際ですねあの実技の指導を先生が受けたと思うんですけども、はい、ど,うどうでしたかあやっぱあの YouTube とか見てる時と、まあ、結局多分言ってることは一緒,一緒だと思うんですけど頭で持ってても自分でやってる時はなかなか今やってみるとやっぱ。意識できてなかったりとかして、直接指導していただくと、なんか、なんか入ってくるって感じがありますね。参加者の感想を聞いていくことで、その気づきは確信となり、まずはプロテインの定期購入者向けに、直接指導を受けていただく機会を設けることを決めたのだった。えー、じゃあ、今日はどんな悩みがあのお持ちになって、こうやってたのか。リアレイズを行っているときに、はい。はいどうもあの実感があちょっとあまり感じられないので効果を実感できる本物のワークアウト文化を日本に広げたい彼は本気でそう思っている辛いです<笑>背中で一緒に行きました<笑>どうでしたか<笑>ませんでしたいやまあ、はい、<笑>かなり辛いですよねこれ<笑>、はい、実際に直接指導を受けた参加者の感想を聞いてみた、はい、後輩金はいをターゲットにしたデッドリフトだったんですけども、今までどうしても他の筋肉が関与しているような感じで、まあ、聞いてることは聞いてるのかなっていう感じだったんですけども、なんかちょっとしさっきもおっしゃったんですけど、仕事効率を上げるような感じで上げちゃってたのかなというところがあって、で今日やらせていただいても、本当にここだけで上げるっていうような、あこれだと全然重さも上がんないなとか。あと、全然体重バランスとかもまだなってないんだなっていうところで、すごい価値のある時間でしたね、はいはい、自分の今までの知識だったりとかっていうのもやってたんで、まあ、やっぱり追い込みが甘いとか、分かってない部分があったので、やっぱ,やっぱり本当にやっぱり直接指導、本当に合わなきゃいけないなっていうのは、非常に感じました。かしたですから、本当に今、いつも扱ってる重さよりも、全然軽い重さでやったのに。あの聞き方が違うんですよね<笑>例えばキックバックとかでも普通でしたら例えば1 0キロのダンベル使ったり1 5キロ使ったりとかしてるんですけど今日3キロ5キロでやったのにあの3頭筋への聞き方が全然こっちの方がもう腕がプルプルするぐらい効いちゃってるんでやっぱりちゃんとしたフォームでちゃんとした人に本当は教わってやらなければいけないなとちょっと実感しましたね。一番の目的っていうのはあのワークアウト文化を好きになってもらいたいということですので、まあ、ぜひ誤解を解いて本物を知って、えー、実際にこの体感して目の前の宝物をゲットしてもらって本当の良さを知ってこのワークアウトを好きになってください。